Se trata de un talentoso maestro de artes marciales, dotado con una gran sabiduría y experiencia. Acompañándonos desde el primer Dragon Ball hasta el actual Super, el personaje se ha ganado la estima de muchísimos fans, incluyéndome. Tanto así que muchos nos emocionamos al verlo pelear nuevamente. Sin embargo, a pesar de esto, el viejo Roshi posee un enorme defecto. Cada vez que ve a una chica joven y bella, no puede controlar sus impulsos y se abalanza contra ella, llegando incluso a tocar sus partes íntimas en contra de su voluntad. Actualmente hasta justifica sus comportamientos indebidos, siendo así un abusador por definición. Y de eso mismo hablaré en este video en el que te explicaré por qué la perversión de Roshi en Dragon Ball Super es nefasta. Antes de seguir les pido que se suscriban al canal dándole clic a la campanita de todas las notificaciones para que YouTube les avise cada vez que suba un video. En el anime, este tipo de personajes generalmente masculinos son muy comunes. La mayoría de ellos sirven como alivio cómico, pero no todas las obras utilizan este recurso de la misma manera. Algunos personajes son más decentes que otros y por consiguiente su perversión no es la misma. Por dar algunos ejemplos, Brook de Pokémon se pone tonto cual Johnny Bravo cada vez que ve a una chica linda. Jiraiya de Naruto tiene el mal hábito de espiarlas mientras se bañan. Saeva de City Hunter tira comentarios inadecuados y a veces les levanta la falda para ver su ropa interior. Haposai de Ranma y Medio se mete en sus casas para robar sus bragas y aprovecha su tamaño para colgarse de sus gomas. Y Roshi, el protagonista de este video, también suele tocar sus partes íntimas sin considerar su consentimiento. Algunos expresan conductas bastante inocentes y otros están a esto de ser violines en potencia. Sin embargo, lo que todos tienen en común es la perversión, entendiendo por pervertido o pervertida a una persona de costumbres o inclinaciones sexuales que se consideran socialmente negativas o inmorales. Y no hay que ser un genio para reconocer que las conductas de cada uno de los mencionados se corresponden con esta definición, o sea, están mal. Para Tomás de Aquino, el mal es la privación o carencia de un bien debido a la propia naturaleza de un determinado ente. En este caso, las conductas de esta índole están mal porque quien las comete no repara en los sentimientos de su víctima. A ninguna mujer le gusta que le digan guarradas, la espíen en los baños, le levanten la falda para ver su ropa interior o toquen sus partes íntimas sin su consentimiento. Es lógico que se sientan incómodas, asustadas o molestas ante esta clase de cosas. Sin embargo, el pervertido cree que por ser bonita sus acciones están justificadas. En otras palabras, reduce a la mujer a la condición de objeto, la priva de humanidad. Por eso está mal ser así. Pero que esté mal no significa que no se deban mostrar personajes con tales características en la ficción. La violencia y el asesinato también están mal y aún así existen un montón de obras que lo muestran. La ficción, después de todo, es un reflejo de la realidad. No obstante, no todo está igualmente justificado. Goku y Freezer, por ejemplo, resuelven sus conflictos por medio de la violencia y le han quitado la vida a otros, pero en esencia son distintos. El primero pelea para proteger a los demás y solo mata cuando es estrictamente necesario, mientras que el segundo lucha por interés personal y mata a sangre fría por mero capricho. En este caso es sencillísimo reconocer al bueno y al malo. El villano ejerce el peor de los males mientras que el protagonista prioriza el mal menor. Y la misma serie procura que entendamos la diferencia entre la violencia legítima y la ilegítima. No es pecado pelear por la justicia. Recuerda que existen oponentes que jamás entenderán con las palabras. Al tratarse de personajes pervertidos como Roshi, sin embargo, la distinción del bien y el mal no es tan clara. Más aún al ser de los buenos y utilizar su perversión como un recurso humorístico. Por no decir que el resto de personajes del elenco han normalizado las conductas del viejo, al punto de no distinguir el bien del mal. Porque cuando algo malo se normaliza no significa que esté bien, sino que nos hemos acostumbrado tanto a ello que no podemos ver el mal. Aunque no es el caso de Roshi, él sabe que lo que hace está mal y nadie con dos dedos de frente puede negarlo. El problema es la forma de hacer humor con ese mal. Y sí, digo la forma porque el hecho de que esté mal no significa que no nos podamos reír de ello. 
Lo importante es tener en cuenta la estructura lógica del humor. No quiero profundizar mucho en esto porque creo que sería muy interesante abordarlo en otro video. Lo que sí diré es que cuando hacemos un chiste debemos considerar la jerarquía, de dónde viene y hacia dónde va. A la hora de hacer humor es fundamental identificar al fuerte y al débil, al bueno y al malo, al victimario y a la víctima, a quien está en posición de ventaja y a quien se encuentra en estado de vulnerabilidad. Hecho esto, el chiste debe apuntar siempre en contra de quien hemos identificado como superior respecto a su contraparte. Por lo mismo, aunque la violencia es algo malo, resulta gracioso ver a un niño partirle una silla por la espalda a un adulto, a un ratoncito darle una paliza a un gato e incluso a una mujer golpeando a un varón. De hacer lo contrario, el chiste debe estar en otro lado. Un ejemplo es cuando el director PC le propina una golpiza a Eric Carman de South Park. La gracia no está en ver a un adulto musculoso golpear a un pequeño e indefenso niño, sino en sus absurdas justificaciones. El tipo se cree moralmente superior por no replicar estereotipos raciales de determinados grupos o por no invisibilizar a las mujeres con un lenguaje excluyente, pero no tiene problema con violentar a un niño hasta hacerlo sangrar. Porque por muy despreciable que sea Cartman, no deja de ser un niño, y nadie con un poco de criterio pensaría que utilizar el masculino genérico es más grave que la violencia infantil. Otro ejemplo es el polémico personaje de Peter Capusotto y sus videos, Mickey Vainilla, un estereotipo de porteño neonazi famoso por sus canciones y campañas despectivas contra los pobres, los negros, los gordos, el resto de latinoamericanos e inclusive los argentinos que no son parte de la ciudad autónoma de Buenos Aires. Pero la gracia de sus sketches no radica en ver a una persona burlándose de determinados grupos y minorías mientras reivindica la supuesta superioridad de la raza aria. El chiste son sus justificaciones y la condescendencia de un narrador que, pese a considerarlo un HDP, termina disculpándose con él como si fuera la víctima. No importan las letras discriminatorias de sus canciones porque él hace pop para divertirse y aunque hace caridad meramente por una razón estética, lo importante es que ayuda a los pobres. Las burlas, pues, apuntan contra los hipócritas como el director PC en el primer caso y contra las personas que realmente piensan como Mickey o las justifican en el segundo. En otras palabras, nos reímos de aquel que identificamos como el superior. Y en las versiones clásicas de Dragon Ball pasaba lo mismo por lo general. En la mayoría de ocasiones, cada vez que Roshi tocaba a una chica, el chiste no quedaba ahí. Lo gracioso no eran sus acciones negativas, sino las consecuencias de las mismas. Cuando se echa encima de la androide 18 y le toca las gomas con las manos y la cara, por ejemplo, el chiste es que esta lo hace mierda. Porque no vemos a un pobre e indefenso viejito siendo injustamente lastimado por una violenta mujer que lo supera en fuerza, sino a un viejo degenerado que recibe su merecido por hacer algo que no se debe. Y encima de eso no aprende la lección, pues continúa tocando a la chica aun cuando ésta lo está castigando. En Dragon Ball Super, sin embargo, se cambia la dirección y pretenden que nos ríamos de la víctima. En el episodio 91, por ejemplo, sale una escena en la que Puar se transforma en una bella jovencita y es molestada por el maestro a pesar de su negativa. Y aunque este es expulsado de la casa con un martillazo, se reincorpora como si nada y regresa alegando que es inútil porque no tiene control sobre su cuerpo. Finalizando la escena con ella gritando, que no, por favor, suéltame, mientras sus amigos observan como si nada. Asimismo, en la saga del Torneo del Poder, una guerrera del Universo 4 llamada Kawaii intenta seducir al maestro para que baje la guardia y derrotarlo. Eso en sí no tiene nada de malo, ya que ella puede usar su cuerpo como le venga en gana. El problema viene cuando el viejo la culpa a ella por haberlo provocado, alegando que no se hará responsable por lo que pase después. Y obviamente, la chica se ve incómoda y con miedo de que el viejo le haga algo que no desea porque no lo sedujo para que se la coja. Finalmente sale corriendo y se arroja de la plataforma gritando con lágrimas en los ojos que si permite que la tome, nadie querrá casarse con ella. Pero ¿cuál es la gracia de ver a mujeres asustadas y violentadas por un viejo verde que no puede controlar sus impulsos e intenta tocarlas o algo peor? 
Y sí, ya sé que no son personas reales sino dibujitos. No importa, no es el punto. Porque si les muestro 17 y 18 van a saber identificar el género de cada uno a pesar de que ambos son dibujos. Apelar a eso no es un argumento razonable, es una racionalización con la que se intenta justificar tales escenas. Y hablando de eso, quienes la justifican con la excusa del humor, traten de imaginar una escena similar con sus hermanas, o con ustedes mismas si son mujeres, y díganme qué tan gracioso les parece que un viejo verde las abuse. Y no, no estoy apelando a la moral sino a la razón. El humor es objetivo, no subjetivo. Es decir, no nos reímos de algo porque lo sentimos y ya, sin razón o causa alguna, sino porque vimos algo con características específicas para apelar a nuestro sentido del humor. Una película cómica no es graciosa porque nos da risa, sino que nos da risa porque es cómica. Sí, es cierto que hay personas que no se ríen con obras humorísticas, pero se cagan de risa con escenas que no tienen la pretensión de divertir. En toda regla existen excepciones. A mí, por ejemplo, nunca me dio risa a iCarly y siempre me río cuando Saga lo muele a golpes a Iki. Y iCarly no dejará de ser una serie de humor y la escena de Sensei ya continuará siendo de acción independientemente de lo que yo, un individuo completamente irrelevante a nivel general, sienta al respecto. Toriyama entiende muy bien esto y por eso es buenísimo para hacer humor, por absurdo que sea su sentido. Tenga o no connotaciones sexuales, los chistes del autor son siempre graciosos. Cuando Bulma se levanta el vestido para que Roshi le entregue la esfera del dragón por decir algo, la gracia es la cara que pone el viejo y que ella no se dé cuenta de que no lleva nada abajo, aunque también es una forma de hacer fanservice. Y cuando toca a las chicas, lo gracioso es que reciba su merecido. Siempre nos reímos de él, no con él, y rara vez el autor se equivoca a la hora de dirigir el humor. Pero las escenas exclusivas de Toei son diferentes, y no lo vemos solo en las de Super anteriormente mencionadas, también en Z. En el relleno de Maron, por ejemplo, Roshi aprovecha la ocasión para tocarle una goma, y esta no dice nada más que «Ah, y esos modales no son adecuados para alguien de su edad», por lo que no. Al justificar a este Roshi no estamos defendiendo la obra de Toriyama, sino la obra que Toei creó con los derechos de la obra de su autor. Y nada más, esto sería todo por el momento. Si les gustó, no se vayan sin dejarme su pulgar arriba, comentar, compartir el video y suscribirse al canal. Adiós, y nos estaremos viendo muy pronto.